OK， 我们在这个单元呢，要跟各位谈这个二维阵列，哈，二维阵列。那么二维阵列呢，好，基本上它的宣告呢，语法是这样，就是一个资料形态，然后呢，中括号里面呢有一个逗点，好，有一个逗点，然后接下来就是你的这个阵列的名称 ，OK。那呃，它的机体配置的话呢，哦，你就是一样哈，就是变数名称，然后呢，这个等于 new 资料形态。然后这里就指定你这个二维阵列的大小啊 ，m 就是有多少行 ，n 呢有多少列啊？那 m 的话应该是，对不起啊，这个 m 的话应该是列，只有多少行 ？OK， 所以如果是 m n 的话，就是说<咳>这个的大小是 m， 然后这个的长度是 n。OK， 好，那。这个是二维阵列呢，它宣告呢跟给一个起始值 ，OK。那刚刚我们讲过了，这个二维阵列这样是宣告，然后呢这个是配置记忆体，好，所以它是一个有三列，然后四行的一个啊、呃、二维阵列。那么在宣告跟一维阵列一样，你可以在宣告的同时呢，给定它的这个啊、呃、起始值。那么起始值呢，这是第一列。这是第二列，这是第三列。那每一列之间用逗号把它逗起来之后，再用一个大括号括起来所以它是一个朝上的一个括号。那呃，跟一维阵列一样，你可以不不用去指定它的大小，它可以根据呢啊你的起始值的个数啊，所以这个有三列，那每一列有三个啊，所以事实上它就是三三这样的二维阵列。好，那。更进一步呢，是连你连 new 都不用啊，就是直接宣告完之后呢，直接就给它起始值啊，这样也可以配置一个二维阵列出来啊，就配置一个二二维阵列出来。好，所以二二维阵列的宣告呢，基本上就是假设呢你是去这个啊、呃、宣告一个 array 啊，就假设叫 array 3的一个这样的阵列。好，那这边的话呢？它就是一个 array 三哈，这个我要改一下。它的名字呢就叫 array 三。好，然后呢，接下来呢，因为给定起始值嘛，它会产生一个这个有三列，然后有两栏啊这样的一个阵列出来，好，然后把它指到它的开头。那事实上，在记忆体里面呢，当然不会有阵列这样的，就二维阵列这样的记忆体啦。哈。它其实还是对应到一个一维阵列。那这个东西只是一个示意图而已。好，那二维阵列呢？哦，你把它当成是韩式的参数的话呢，就是一样，把一维阵列呢，本来一个中括号的地方改成这个一个中括号里面有一个逗点。好啊，里面不用讲，不用写它的大小，记得不要写它的大小。那这个呢是印出整个二维阵列的一个函式啊，的 array print。好，那这个这个呢啊，两个 for loop 呢，其实这个 array 啊，它是它传进来这个 array。那你当你使用这个 get l e n s 啊，因为 array 呢继承的 ar r ar 就是这个、这个 class 啊，那它有一个 get l e n s 的这个。啊、呃，这个所谓的方法，那你 get l e n s 之后的参数零的话，它是指第一维啊，第一维的意思就是，呃，像这个的话是三二嘛，这个这个呢基本上就是 integer 三二，啊，这个叫做第一维，所以呢，如果说你是啊。呃等于说 a r r 是属于这种阵列的话，那 a r r a y 三点 get l e n s 零就是三，它是第一个参数，它的第一个维度啊，它的这个大小。那如果这里是一的话，就变成是，它就得到这是二。OK， 好，所以呢，呃，第一个维度我们代表是行数啊，应该是。我写错了，应该是列。好，然
然后呢，这个是行啊，因为列是横的啊。好，那所以所以你写两个 for loop， 写了两个 for for loop， 然后呢就可以把它列印出来。那这个每一个阵列呢，它的这个元素呢，就是你给它行这个这个列它的这个第几列，然后这是第几行。就把它可以把它列印出来，好，这是阵列的元素。好，那我们来看一下程式。好，这个程式呢，啊，在这边的话，我们啊有生出了。三个阵列哈，分分别是 array one、array two 跟 array 三。那我们在这边呢，一样就去看 array one、array two 跟 array 三。好，那都是 new。那当你去 new 它的时候，或者是给它起始值的时候，啊，它就会把整个阵列产生出来了。啊，然后它就告诉你零零啊是一，零一是二。零二是三，哈，这是第零个 row， 啊，第零列，啊，第这个第零行，啊，这第零列第一行，啊，第零列第二行，啊，所以它是一二三，四 ，OK， 好，啊，所以这个 array 二，哈，这也可以很明显的看得出来，啊 ，array 三，那么接下来呢，啊，当我进来的时候，我是 array print 嘛，那我按 F 十一。它就跳到 array printer 这边来，好，那这就是一个二维阵列传递参数的方法，好，好，那我们来看一下，我们先看 arr 进来啊 ，arr，arr 是一个三个 row 四个 column 的，啊，所以它是一一个 int 九三四的这样的一个形态，那。如果 a r r 点 get length 零的话，它应该得到是3。然后呢，如果是一的话，它就是4。所以这个 get 零的话，它就是它的 row number， 就是说它有几列啊。如果是一的话，就是 column number 啊，它有几行。那这样的话呢，我们就可以把它的东西都印出来。这是 array one 啊，来我们看一下 ，array one 有多少？三三个 row， 然后有四个 column， 对不对？啊，有四三个 row， 呃，第一个 row， 第二个 row， 第三个 row。然后呢 ，array two 呢有三个 row， 啊，三个 column。那 array 三呢 ，array three 呢有三个 row， 两个 column。好，这是这个二维阵列啊的一个表示方法。那至于三维阵列以上呢，它其实是类似哈，那就是这个地方就变成，比方说三，然后一撇啊四啊，再一撇二，这这个二可能就是第二个啊第三个维度。那这三维阵列我一般来讲我们比较少用，所以我就不讲了啊。有兴趣的同学可以自己上网去看。